Hello friends, welcome to my channel David Great Nation where we promote financial literacy. Now recently many of you have appeared for the board exams that is for class 10th and class 12th and you are appearing for your waiting for your result. So a video ta shei sob bondhuder jonno jara 10th er exam diyecho ar wait korcho result er jonno আর তোমরা ঠিক করে নিচ্ছ যে তোমরা কমার্স নিয়ে পড়াশোনা করবে ঠিক আছে তো কমার্স নিয়ে যদি তোমরা পড়াশোনা করো তোমরা কোন সাবজেক্ট সিলেক্ট করবে কোন সাবজেক্ট কম্বিনেশন যদি নাও তাহলে তোমার ফিউচার গোলস অ্যান্ড অ্যাসপিরেশনের সঙ্গে অ্যালাইনড হবে সেটা আমরা আজকের ভিডিওতে ডিসকাস করব তো শুরু করা যাক আজকের ভিডিও ওকে আইডিয়াল সাবজেক্ট কম্বিনেশন ফর ক্লাস ইলেভেন কমার্স তো সবার আগে আমরা জানব যে স্টুডেন্টরা কমার্স কেন নিতে চাইবে তো ফার্স্ট রিজেন হচ্ছে লো স্কোর্স ইন ফিজিক্স কেমিস্ট্রি বায়ো অ্যান্ড ম্যাথস ইন ক্লাস টেন্থ প্লেন অ্যান্ড সিম্পল কমার্স ইজ ইজিয়ার দ্যান সায়েন্স যদি তোমার সায়েন্সের ব্যাপারে এনাফ মার্কস না থাকে তাহলে তোমাকে সায়েন্স দেবে না স্কুল থেকে তোমাকে কমার্স নিতে হবে সেকেন্ড কোয়েশ্চেন সেকেন্ড রিজেন কমার্স নিলে তুমি ওয়াইড রেঞ্জ অফ ক্যারিয়ার অপরচুনিটিস গো থ্রু করতে পারো তুমি যদি কমার্স নাও তোমরা বড় হয়ে ডাউন দ্য লাইন কি কি ক্যারিয়ার অপরচুনিটি সিলেক্ট করতে পারো তার এক্সাম্পল হচ্ছে তুমি ইউ ক্যান বি আ কস্ট অ্যাকাউন্টেন্ট ইউ ক্যান বি আ চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট কোম্পানি সেক্রেটারিশিপের জন্য পড়াশোনা করতে পারো এম করতে পারো এম বিএ ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট স্ট্রিমস আছে তাছাড়া তোমরা জার্নালিস্ট হতে পারো অ্যাডভোকেট হতে পারো ঠিক আছে ব্যাংকিং ব্যাংকের ক্লার্ক বা পিও হিসাবে কাজ করতে পারো এরকম ওয়াইড রেঞ্জ অফ ক্যারিয়ার অপরচুনিটিস আছে কমার্স নিলে নেক্সট হচ্ছে যদি তোমার নাম্বার নিয়ে খেলতে ভালো লাগে নাম্বার নিয়ে অ্যানালিসিস করতে ভালো লাগে ঠিক আছে তাহলে তোমরা কমার্স নিতে পারো ফোর্থ অপশান ইজ অন্টারপ্রিনারশিপ যদি তোমরা প্রোমোটার হতে চাও যদি তোমরা একটা বিজনেস খুলতে চাও কমার্স থেকে তোমার অনেক বিজনেস সেন্স আসবে ঠিক আছে কিভাবে একটা আইডিয়া থেকে আমরা একটা ইউনিক বিজনেস খুলতে পারি তার আইডিয়া তোমরা কমার্স থেকে পাবে অ্যান্ড ফাইনালি আর্লি ইনভেস্টার অ্যান্ড নলেজ অফ ট্যাক্সেশান যদি তোমরা কমার্স নাও তোমরা খুব কম বয়সি ইনভেস্টমেন্ট স্যাভি হতে পারবে ইনভেস্টমেন্ট নিয়ে চর্চা করবে মিউচুয়াল ফান্ডে ইনভেস্ট করার ইচ্ছা থাকবে কমার্স উইল হেল্প ইউ উইল গাইড ইউ থ্রু দ্যাট ওকে এছাড়াও নলেজ অফ ট্যাক্সেশানের জন্য তো ট্যাক্সেশান তোমাকে হেল্প করবে কোন ফান্ডে ইনভেস্ট করলে তোমার বেশি ট্যাক্স সেভ হবে সেটা তুমি জানতে পারবে ওকে তো আগে দেখে নেওয়া যাক যে কমার্স নিয়ে আমাদের কি কি সাবজেক্ট কমার্স নিলে কি কি সাবজেক্ট অ্যাভেলেবেল আছে তো সবার আগে আমি স্টেট বোর্ড দ্যাট ইস আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড নিয়ে কথা বলবো ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ডে তোমাদের দুটো ল্যাঙ্গুয়েজ থাকবে ফার্স্ট ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ ফার্স্ট ল্যাঙ্গুয়েজ বিং বেঙ্গলি অর হিন্দি সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ ক্যান বি হ্যাজ টু বি ইংলিশ তাছাড়া অ্যাকাউন্টেন্সি অ্যান্ড বিজনেস স্টাডিজ দুটো পেপার থাকবে দিজ আর ম্যান্ডেটারি পেপারস এই দুটো ছাড়াও আর যে যে পেপার আছে আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল আছে ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ডে সেগুলো হচ্ছে কস্ট অ্যান্ড ট্যাক্সেশান ইকোনমিক্স কমার্শিয়াল ল অ্যান্ড প্রিলিমিনারিজ অফ অডিটিং ম্যাথামেটিক্স অ্যান্ড কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশান তো ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ডে টোটাল ফাইভ হান্ড্রেড এক্সাম হয় তোমাদের ছটা সাবজেক্ট সিলেক্ট করতে হবে আউট অফ হুইচ যে বেস্ট যে পাঁচটা সাবজেক্টে সব থেকে বেশি মার্কস পাবে সেই পাঁচটা সাবজেক্টের মার্কস অ্যাড করা হবে ঠিক আছে তো যে চারটে ম্যান্ডেটারি সাবজেক্ট আছে দুটো ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাকাউন্টেন্সি অ্যান্ড বিজনেস স্টাডিজ এই চারটে সাবজেক্ট লকড এছাড়া এই যে পাঁচটা অপশনাল সাবজেক্ট আছে দ্যাট ইস কস্ট অ্যান্ড ট্যাক্সেশান ইকোনমিক্স ল অ্যান্ড অডিটিং ম্যাথামেটিক্স অ্যান্ড কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশানস এই চারটে অফ পাঁচটা অপশনাল সাবজেক্টের মধ্যে যে কোনো একটা সাবজেক্ট তোমায় সিলেক্ট করতে হবে তো টোটাল ছটা সাবজেক্ট হবে ওকে সরি তোমাকে যে কোনো দুটো সাবজেক্ট সিলেক্ট করতে হবে টোটাল ছটা সাবজেক্ট হবে আউট অফ সিক্স বেস্ট ফাইভ সাবজেক্ট নিয়ে তোমার এইচ এস এর মার্কস ক্যালকুলেট করা হবে নেক্সট আমরা দেখবো সিবিএসসি বোর্ডে যদি কেউ কমার্স নেয় তার কাছে কি কি সাবজেক্টস অ্যাভেলেবেল আছে সো অবভিয়াসলি অ্যাকাউন্টেন্সি বিজনেস স্টাডিজ ইকোনমিক্স ইংলিশ এগুলো ম্যানেটারি সাবজেক্ট তো এই চারটে সাবজেক্ট ছাড়াও তুমি আরও দুটো সাবজেক্ট সিলেক্ট করতে পারো ঠিক আছে টোটাল সিক্স সাবজেক্টসে এক্সাম হয় আউট অফ হুইচ বেস্ট ফাইভ সাবজেক্ট ক্যালকুলেট করা হয় টুয়েলভের মার্কসের জন্য তো যে অপশনাল সাবজেক্টসগুলো আছে দ্যাট ইস অন্টারপ্রিনারশিপ ম্যাথামেটিক্স ইনফরমেটিক্স প্র্যাকটিসেস আদার ল্যাঙ্গুয়েজ আদার ল্যাঙ্গুয়েজ ক্যান বি ফ্রেঞ্চ জার্মান অর এনিথিং ইট ক্যান বি বেঙ্গলি হিন্দি অ্যাজ ওয়েল কম্পিউটার সায়েন্স ফিজিক্যাল এডুকেশান অ্যান্ড ফাইন আর্টস ফাইন আর্টস ইজ নট আ কমার্স সাবজেক্ট বাট মেনি অফ দ্য সিবিএসই বোর্ড স্কুলস অফার ফাই
তো তোমাদের যে চারটে ম্যান্ডেটারি সাবজেক্টস আছে অ্যাকাউন্টেন্সি বিজনেস স্টাডিজ ইকোনমিক্স আর ইংলিশ এই চারটে ছাড়া তোমরা আরও দুটো সাবজেক্ট সিলেক্ট করতে পারো আউট অফ দিস অপশনাল সাবজেক্টস নেক্সট উই হ্যাভ আইসিসি বোর্ড তো আইসিসি বোর্ডে ইংলিশটা হচ্ছে ম্যান্ডেটারি যে সাবজেক্টই নাও না কেন ইংলিশের কম্বিনেশনটা থাকতেই হবে অ্যাপার্ট ফ্রম ইংলিশ তুমি আরও পাঁচটা সাবজেক্ট সিলেক্ট করতে পারো তো টোটাল ছটা সাবজেক্ট হয় ছটার মধ্যে চারটে সাবজেক্টের বেস্ট অফ ফোর নিয়ে টোটাল টুয়েলভের মার্কস ক্যালকুলেট করা হয় ঠিক আছে তো অপশনাল সাবজেক্টসে একই জিনিস সিবিএসই আইসিএসই বোর্ড মোটামুটি সেম সেম সিবিএসইতে একটু বেশি অপশানস দেওয়া হয় আইসিএসইতে অন্টারপ্রিনারশিপ ম্যাথামেটিক্স ইনফরমেটিক্স প্র্যাকটিসেস ফিজিক্যাল এডুকেশান অ্যান্ড ফাইন আর্টস দেওয়া হয় ঠিক আছে তো দেখছি ফিউচারে কোন কোন সাবজেক্টের কোন ফিউচারে কোন কোর্স নেওয়ার জন্য তুমি কি কি সাবজেক্ট সিলেক্ট করতে পারো যদি তোমার অ্যাসপিরেশান থাকে যে তুমি বড় হয়ে সিএ কস্ট অ্যাকাউন্টেন্ট কোম্পানি সেক্রেটারিশিপ এমবিএ অথবা এম কম নিয়ে পড়াশোনা করবে তাহলে অ্যাপার্ট ফ্রম ল্যাঙ্গুয়েজেস তুমি এই সাবজেক্টগুলো সিলেক্ট করতে পারো তো নাম্বার ওয়ান অ্যাকাউন্টেন্সি অ্যাকাউন্টেন্সি ইজ লাইক বাইবেল অফ কমার্স তো তুমি যদি কমার্স নাও তোমাকে অ্যাকাউন্টেন্সি নিতেই হবে ঠিক আছে অ্যাকাউন্টেন্সিতে একদম বেসিক অ্যাকাউন্টিং এর ব্যাপারে লেখা থাকে নেক্সট বিজনেস স্টাডিজ তো যদি এমবিএ করো বা যে কোনো যে কোর্সগুলো বলেছি সিএ সিএমএ সিএস বা এমবিএ এই সব কোর্সের জন্য আমাদের বিজনেস ম্যানেজমেন্টের ব্যাপারে জানতে হয় হাউ টু রান আ বিজনেস হাউ টু ইউ নো অপারেট ইন ডিফারেন্ট এনভারনমেন্ট হাউ টু ফর্ম আ বিজনেস হাউ টু এক্সিকিউট দ্য ডেলি অপারেশনস অফ আ বিজনেস সেগুলো আমরা বিজনেস স্টাডিজে শিখব দেন কস্ট অ্যান্ড ট্যাক্সেশান ক্লাস ইলেভেন্থে কস্ট ফিফটি মার্কস আর ট্যাক্সেশান ফিফটি মার্কস থাকে তো টোটাল যে ফিফটি ফিফটি হান্ড্রেড মার্কসের পেপারটা তোমরা এখন পড়বে সেটা ফিউচারে এখান থেকে ফোর হান্ড্রেড মার্কসের পেপার আসবে সো কস্ট নিয়ে দুটো পেপার থাকবে একটা হচ্ছে কস্ট অ্যাকাউন্টিং একটা হচ্ছে ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টিং হান্ড্রেড হান্ড্রেড কস্ট অ্যাকাউন্টিং হান্ড্রেড মার্কস ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টিং হান্ড্রেড মার্কস সিমিলারলি ট্যাক্সেশানের জন্য ডাইরেক্ট ট্যাক্স হান্ড্রেড মার্কস ইনডাইরেক্ট ট্যাক্স হান্ড্রেড মার্কস তো এখন যে ফিফটি ফিফটি হান্ড্রেড মার্কস নিয়ে পড়াশোনা করছো ফিউচারে দিস নলেজ উইল বি অ্যাপ্লাইড ফর ফোর পেপারস ওকে 200 হান্ড্রেড ইন কস্ট অ্যান্ড টু হান্ড্রেড মার্কস ইন ট্যাক্সেশান কমার্শিয়াল ল অ্যান্ড অডিটিং ইজ দ্য নেক্সট সাবজেক্ট কমার্শিয়াল ল যে কোনো সিএ বা সিএমএ কস্ট অ্যাকাউন্টেন্টের তাদের প্রাইমারি রেসপন্সিবিলিটি হবে অডিটিং তো অডিটিং করার জন্য তাকে অডিটিংয়ের বেসিক কনসেপ্ট ক্লাস ইলেভেন থেকে বিল্ড করা হয় এখানে আর তাছাড়াও ল ল পেপারটাও থাকে ডিফারেন্ট টাইপ অফ ল থাকে লাইক কমার্শিয়াল ল কর্পোরেট ল লেবার ল ইন্ডাস্ট্রিয়াল ল ঠিক আছে সেল অফ গুডস অ্যাক্ট কন্ট্রাক্ট ল অফ কন্ট্রাক্ট নেগোসিয়েবল ইনস্ট্রুমেন্ট অ্যাক্ট এরকম অনেক ল থাকে তো এই ল এর বেসিক তৈরি করা হয় ক্লাস ইলেভেনের কমার্শিয়াল ল পেপারটাতে অ্যান্ড ফাইনালি ইকোনমিক্স আছে ইকোনমিক্সটা সিএ সিএমএ আর সিএস এর ফাউন্ডেশানে থাকে বাট যদি তোমরা এমবিএ নিয়ে পড়াশোনা করতে চাও এমবিএ এর ফার্স্ট অ্যান্ড সেকেন্ড সেমিস্টারের ইকোনমিক্স ইজ আ স্কোর ইজ আ কোর পেপার ইকোনমিক্স এর দুটো আই মিন সাব ডিভিশন আছে ম্যাক্রো ইকোনমিক্স অ্যান্ড মাইক্রো ইকোনমিক্স বোথ অফ দেম আর অ্যাভেলেবেল ইন ফার্স্ট অ্যান্ড সেকেন্ড সেমিস্টার অফ এমবিএ কিন্তু থার্ড অ্যান্ড ফোর্থ সেমিস্টারে ইকোনমিক্স থাকে না যদি তোমরা ইকোনমিক্স করো ফিনান্স বা মার্কেটিং বা ইন্টারন্যাশনাল বিজনেসে স্পেশালাইজেশন নিয়ে তাহলে তোমাদের ইকোনমিক্স থার্ড আর ফোর্থ সেমিস্টারে থাকে না বাট যদি ইকোনমিক্স নিয়ে এমবিএ করো তাহলে থার্ড আর ফোর্থ সেমিস্টারও ইকোনমিক্স থাকে সেই ইকোনমিক্সটা একটু বেশি টাফ হয় তো ইকোনমিক্সের বেস বেসিক্স তৈরি করে দেয় ক্লাস ইলেভেনের এই সাবজেক্টটা নেক্সট যদি তোমার ইচ্ছা থাকে যে ফিউচারে তুমি ব্যাংকিং নিয়ে পড়াশোনা করবে দ্যাট ইস ব্যাংকিংয়ের যে এক্সাম হয় আইবিপিএস সেখানে ক্লার্ক বা পিওর এক্সামের জন্য অ্যাপেয়ার করবে করে ব্যাংকে কাজ করতে চাও তাহলে তুমি এই সাবজেক্টগুলো নিতে পারো আগেইন অ্যাকাউন্টেন্সি তো সব জায়গায় থাকবেই কমন দেন বিজনেস স্টাডিজ ব্যাংকিংয়ের একটা পেপার থাকে ব্যাংকিং অ্যাওয়ারনেস ব্যাংকিংয়ের এন্ট্রেন্স এক্সামে তার জন্য বিজনেস স্টাডিজের নলেজ লাগে তো বিজনেস স্টাডিজ সেই বেসিকটা তৈরি করে দেয় দেন ম্যাথামেটিক্স অবভিয়াসলি ব্যাংকের এক্সামে কোয়ান্টিটেটিভ অ্যাপটিউড এক্সামটা এই পেপারটা থাকে পেপারটা বেশ টাফ তার বেসিক তৈরি করে দেয় ম্যাথামেটিক্স পেপারটা দেন কমার্শিয়াল ল অ্যান্ড অডিটিং ব্যাংকিংয়ের জেনারেল অ্যাওয়ারনেস এই পেপারটা থাকে অ্যান্ড এন্ট্রেন্স এক্সামে তো কমার্শিয়াল ল অ্যান্ড অডিটিং তাতে অনেকটা হেল্প করে দেয় অ্যান্ড কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশান অবভিয়াসলি ব্যাংকে কাজ করলে ব্যাংকের ডেলি ট্রানজাকশান ডেলি উইথড্রলস ডেলি ডিপোজিটস ডেলি ট্রান্সফার সব কিছু একটা অ্যাকাউন্টিং সফটওয়্যারের
सर्विस जाके बोले सी ए जी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जेनरल सी ए जिर फुल फर्म तो गवर्नमेंट अडिट एक्साम जो क्लियर अडिट करते चाओ तक तुम्हें तरह क्लस इलेवेने ये सबजेक्टगल तुम नीते पर अबियलि अकाउंट्स अकाउंट्स थे तरह बजनेस स्टाडिज थे कारण बजनेस स्टाडिजर थे करपोरेट अडिटिंग पेपर थे सी ए जिर एक्सामे हेल्प है कस्ट एंड टैक्सेशन जो बेसिक कस्ट अडिट और टैक्स अडिट बिकज तुम अडिट कर तो अडिट कैन भी डिफरेंट टाइप अफ अडिट जोरेडी फेले कस्ट अडिट टैक्स अडिट करपोरेट अडिट तो सब रकम अडिट लागे तो कस्ट एंड टैक्सेशन बेसिक बेसिक नलेज से क्रिएट कर देगेन कमार्शियल ल एंड अडिटिंग दोटोई लागे बिकज कमार्शियल ल कमार्शियल अडिटिंग एक्ट पेपर थे सी ए जिर एक्सामे ताते कमार्शियल ल अनेकटा हेल्प कर दे एंड इकोनमिक्स जो गवर्नमेंट सार्विस एक्साम करते गले तुम्हें बेसिक मैक्रो इकोनमी सम्बन्धे जानते हैं मैक्रो इकोनमी पार्ट की कि आज इनफ्लेशन तरपे एमप्लयमेंट एनुअल जिडीपी पार कैपिटे इनकाम कत इम्पोर्ट हो कत एक्सपोर्ट हो बलेंस अफ पेमेंट यब जिन दिज आर पार्टस अफ मैक्रो इकोनमी तो जो गवर्नमेंट सार्विसे मैक्रो इकोनमी पेपर था थे ठीक है दें जो तुम्हार लयर एडभोकेट हार इच्छा थे तो एल एल वि स्टैंड फर एल एल इज फर बैचलर इन ल एंड एल एल एम इज फर मास्टार्स इन ल तुम्हारा जी क्लस टुएल्थर एक्साम पर सोजा ल एल एल करते जाओ तेल तुम्हारे फाइव इयार्सर कोर्स आट जदि बिकम बाए कर ल करते जाओ दें दैट इज कल्ड बिकम एल एल अथवा बी एल एल से फाइव इयार्स लागे ना द कोर्स इज रिडि ओवर देयर तो तक तुम्हारा की सबजेक्ट सिलेक्ट कर अकाउंटेंसि सिलेक्ट कर अकाउंटसर बेसिक्सर जो बजनेस स्टाडिज सिलेक्ट करते हैं करपोरेट लयर अनेक कि बेसिक्स बिकज बजनेस स्टाडिजे हमें शिखते परि कम्पनी कयर है देर इज सामथिंग कल्ड वन पार्सेंट कम्पनी दें प्राइट कम्पनी दें पब्लिक कम्पनी तीनटे मध्य डिफारेंस कि छाड़ा पार्टनारशिप है ठीक है पार्टनारशिपर पार्टनारशिप एक्ट थे तो यो सब बजनेस स्टाडिज एर बेसिक क्रिएट कर क्लियर कर दे दें कस्ट एंड टैक्सेशन थे तो अनेक टैक्स एडभोकेट है तो डिफरेंट कम्पन पेंडिंग केसेस थे तरह के इनकम टैक्स अथरिटी जि एस टी काउन्सिल किस टैक्स चेज है बाट से कम्पनी से डिसपिट कर लायबिलिटी नए तक से टैक्स एडभोकेटर का जाए ठीक है तो से ही एक लयर के कस्ट और टैक्सर बेसिक नलेज जाना दरकार अबियलि लते सेगल पढ़े तुम्हारा बाट क्लस इलेवेने जो कस्ट एंड टैक्सेशन पेपर का नाओ दिस उल भी भेरि हेल्पफुल फर यू इन फ्यूचर एंड फाइनलि कमार्शियल ल एंड अडिटिंग लयर जो तो कमार्शियल ल टा पढ़ते ही एंड अडिट अडिटर डिफरेंट केस अडिटे नाना रकम कम्पनीज एक्टर बेपारे जाना जाए ठीक है तो करपोरेट एडभोकेट होते करपोरेट लयर होते तुम्हें अडिटिंग जो सबजेक्ट नाओ क्लस इलेवेने तुम्हारे खूब ही हेल्पफुल है एंड फाइनलि जो तुम्हारा ठीक कर तुम्हारा अकाउंटिंग सफ्टवेर ओपर क्ज कर अकाउंटिंग सफ्टवेर एक्साम्पल एखे देवा आज इट कैन भी टैली एस एपी और ओरकेल ठीक है टैली खूब एक बड़ो सफ्टवेर नए बाट एस एपी एंड ओरकेल आर हिउज इंटीग्रेटेड सफ्टवेर दिज आर कल इपी एंटारप्राइज रिसोर्स प्लानिंग तो एस एपी कन्सालटेंट वोरकेल कन्सालटेंटर मार्केटे हिउज डिमांड ठीक है तेज़ स्टार्टिंग सैलारी है सिक्स लैक्स के ओके मे बी एन बी तुम्हारा एन क्लस इलेवेन पर एन ते स्टार्टिंग सैलारी सिक्स लैक थे जो तुम्हारा ग्रेजुएशन कर एज अ एस एपी ओरकेल कन्सालटेंट हिसाब से स्टार्ट कर अबियलि तर एम बी ए सी ए करते तुम्हारा से पैकेजट पा तो तुम्हारे स्टार्टिंग सैलारी एट लैक नाइन लैक्स पर एन एम थे शुरू हो तर तुम्हें क्यों सबजेक्ट नीते अबियलि अकाउंटेंसि नीते दें इनफर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस एंड कम्पिटर एप्लीकेशन बिकज तुम्हारा आई टी ते क्ज कर तो आई ट बेसिक तुम्हारा सबजेक्ट थे जानते पर आई टी ते एक अकाउंटिंग सफ्टवेर एक एक्टर डिफरेंट डिफरेंट एनवायरमेंट है ओपेन सिसटेम भार्सेस क्लोज क्लोज सिसटेम ठीक है ये सब जिसपत तुम्हारा कम्पिटर एप्लीकेशन इनफर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस सबजेक्ट नहीं शिखते पर नेक्स्ट बजनेस स्टाडिज बेसिक्स अफ बजनेस एनवायरमेंट जो एनवायरमेंटर मध्य बजनेसटा है से ही एनवायरमेंट कम तरह पलिटिकल एनवायरमेंट फिनान्सियल एनवायरमेंट ठीक है कौन कौन स्टेक होल्डार्स इनवल्व ठीक है सेगल बजनेस स्टाडिजे शिखब दें कस्ट एंड टैक्सेशन नलेज थकते हैं बिकज क्लायेंटे जो रिक्वयरमेंट है से रिक्वयरमेंटगुलो कनफिगार करार जो सिसटेमे कनफिगार करार जो तुम्हें बेसिक कस्ट एंड टैक्सेशन नलेज थकते हैं एंड फाइनलि तुम्हें अडिट जो पेपर का नाओ तुम जख ही सिसटेमे क्या करते हैं तुम्हें किचू कि आई टी अडिटर बेपारे जेने रखते हैं फर एक्साम्पल तुम जख ही को सिसटेमे क्या कर तुम्हें एवरी मान्थ तुम्हार पासवर्ड चेन्ज करते पासवर्ड का खूब ही कमप्लेक्स पासवर्ड रखते हैं सो दैट लोके इजिली से फाइंड आउट करते ना पे तुम तुम्हार अफिसे लैपटपे कम्पिटारे तुम्हार पार्सनल पेन ड्राइव इन्सार्ट करते पर यब जिन दिज आर पार्टस अफ आई टी 
আইটি অডিট তো এগুলো তোমরা এখানে শিখতে পারবে ঠিক আছে তো যদি তোমরা তোমাদের পছন্দের কম্বিনেশন ক্লাস ইলেভেনে না পেয়ে থাকো তাহলেও চিন্তা করো না ইলেভেন টুয়েলভের পরে যখন তোমরা বিকম করবে তখন বা বিবিএ করবে তখন তোমরা আবার এই কম্বিনেশন পাবে ইউনিভার্সিটির প্রসপেক্টাস গ্রো থ্রু করবে কোন ইউনিভার্সিটিতে তোমাদের পছন্দের সাবজেক্টস অ্যাভেলেবেল আছে যে সাবজেক্ট আর অ্যালাইন টু ইউর ফিউচার গোল বিকজ যখন তোমরা ফার্স্ট ইয়ারে উঠবে তখন তোমরা ইউ উইল বি মোর ক্লোজার টু ইউর ফিউচার গোল তো এখন তো তোমরা বুঝতে পারছ না তোমরা ফিউচারে কী সাবজেক্ট নিয়ে পড়াশোনা করবে বাট যখন তোমরা ক্লাস ফার্স্ট ইয়ারে উঠবে তখন তোমাদের আইডিয়াটা আরও ক্লিয়ার হবে তো তখন তুমি তোমার ফিউচার গোলের সঙ্গে অ্যালাইনড হওয়ার সাবজেক্ট তুমি তখনও সিলেক্ট করতে পারো ঠিক আছে এখানেই ভিডিওটা ওয়াইন্ড আপ করবো ভাল লাগলে লাইক অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করবেন আমাদের চ্যানেল ডেভিড ক্রেট নেশন থ্যাংক ইউ সো মাচ